¿Qué tal mexicanos? Lady Pelotas. La controvertida Sandra Cuevas acepta culpa pública. Pero tres minutos después, públicamente reta y no acepta los hechos. Los invito a mexicanos a activar la campanita, compartan esta información y suscríbanse al canal Legión Vanguardia. Vamos al intro y regresamos al detalle de la nota. Me disculpo, pero no reconozco los hechos, dice la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Esto con el propósito de cumplir con el acuerdo reparatorio al que llegó con los policías de la Ciudad de México. Alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, declaró tajantemente me disculpo, pero no reconozco los hechos. Vamos al video, mexicanos. Y regresamos. Durante el proceso que se autoriza la suspensión, con excepción de la disculpa pública que ofrecerá el día de hoy. La alcaldesa también deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación o opinión por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos las instituciones y mandos policíacos durante el proceso que se autoriza la suspensión con excepción de la disculpa pública que ofrecerá el día de hoy. La alcaldesa también deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación o opinión por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos, las instituciones y mandos policíacos durante el proceso que se autoriza la suspensión con excepción de la disculpa pública que ofrecerá el día de hoy. El vocero fiscal general de la justicia de la Ciudad de México resaltó los acuerdos reparatorios con la licenciada Sandra Cuevas. Pero, ¿qué creen que pasó después? Veamos este video, la arrogancia de esta alcaldesa. Por instrucciones del juez, es la única vez que puedo hablar y durante seis meses yo no puedo hablar de los hechos. También una de las condiciones es respetar a los policías, que eso lo he hecho siempre, he respetado a los policías y lo seguiré haciendo. Y lo más importante, una disculpa pública, que esto quiero que lo entiendan mis vecinos y toda la gente que ha confiado en mí, la alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo. Y me disculpo también de corazón con Eduardo con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros. Les agradezco nuevamente todo el apoyo a los medios de comunicación. Como ven, la hipocresía andante, la hipocresía al cien. Políticos de la coalición PRI PAN PRD representan un peligro para la sociedad porque esta persona alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc tiene unos arranques, tiene una arrogancia y un carácter prepotente, humillante a cualquier subalterno que está en su gobierno. Y esto definitivamente debe pagarse con un costo que marca la justicia. Y se dan cuenta, esta declaración la tenía prohibida. Y ahí ven su prepotencia y le valió. Una disculpa pública no se hace de una manera informal. Por eso existen los, las formas para llevar a cabo 
un proceso o un procedimiento que le marca la ley o la justicia. Y aquí ella se brincó las trancas de una manera altanera. Si se dan cuenta, hasta se está riendo y se está dirigiendo a sus vecinos, a sus alianzas, o sea, a sus partidos. Entonces, menciona de último, de corazón, entre comillas, hipócritamente hablando, diciendo que se disculpaba con ellos, que ofrecía una disculpa. Sandra Cuevas, de esta manera, se da uno cuenta que es una pena que un representante de la elección Cuauhtémoc actúe de una manera tan ruin y vuelvo, vuelvo a repetirlo, tan arrogante, porque no tuvo la gentileza de hacer públicamente como supuestamente ella realizó esta disculpa, invitar a los afectados. Sabemos de antemano que el acuerdo que se llevó de daño reparatorio era estar a una distancia no cercana a, esta, a estas personas que en un momento dado fueron las afectadas. Pero, ante todo, le pudo haber una, una, una llamada de control remoto, de una manera que se viera que sí realmente estaba arrepentida. Y por lo que se notó, aquí Sandra Cuevas lo único que mostró es arrogancia y prepotencia. La disculpa no queda ya, porque déjeme decirle, mexicanos, que tendrá dentro del daño reparatorio, tendrá que estar durante seis meses las terapias que llevará a cabo y estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones. ¿Qué quiere decir? Que tiene un carácter temperamental agresivo y que daña, que nada más habla, insulta y agreda, agrede y hace daño, daño psicológico. Por lo mismo, tendrá que ir a un tratamiento psicológico, vuelvo a repetir, para que lleve a cumplir uno de los acuerdos por el cual tiene una libertad condicional, pero sin embargo, mentalmente, si se dan cuenta, dice que sí está aceptando el daño reparatorio, pero que no está reconociendo la culpa por la cual se le acusa por la cual hay la evidencia y por lo mismo hay un seguimiento a este caso. También hay que dejar claro que aquí no solamente es decir, Sandra Cuevas ya llegó al acuerdo reparatorio y hay que no, hay que dar un seguimiento porque obviamente hay los tiempos que marca la ley y darle estos dos puntos en por el cual la alcaldesa deberá llevar este proceso de una manera visualizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No fue persecución política, ya lo aceptó. No fue una manera de, 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 de línea de Claudia Shewan. No, no, señores, no fue así. Esto fue un acto que realmente fue comprobado por la justicia y que deberá cumplir cabalmente con lo acordado porque obviamente se firmó el acuerdo mediante actas para que un momento dado proceda a tener una libertad condicional y cumplir lo acordado en esa en esa, en esa fiscalía por eso el, ca el caso de Sandra Cuevas de acuerdo al, al daño reparatorio demuestra oh, nuevamente que no fue un tema político dijo muy acertadamente Claudio Sheinbaum y resulta que aquí se tragó sus propias palabras, enrolló su colita y ahí sí realmente Sandra Cuevas demostró que es culpable aunque no lo acepte. Y esto es muy claro decir, mexicanos, que la justicia y la democracia que se lleva en México está, así, está así, haciendo de una manera muy proactiva y muy positiva. Lo importante aquí es dar y exhibir a Sandra Cuevas, el tipo de ciudadana que es, porque ya no es alcaldesa, ya es un mortal como usted o yo, porque ahora tendrá que cumplir lo acordado. Sandra Cuevas sufre de, de ira, 
sufre de temperamento, sufre de arrogancia y sufre de nepotismo. Se siente intocable y creo que un personaje así como Sandra Cuevas no debe estar en la política. Debe estar fuera de esta a que un momento dado reconozca que ella es una persona no recomendable para llevar a cabo, a cabo un cargo público como la alcaldía de la delegación Cuauhtémoc. Háganme llegar sus comentarios mexicanos, para mí es muy importante, porque les, les daré respuesta. Y los invito a que se suscriban al canal de Gion Vanguardia. Hasta aquí termina mi nota, y nos vemos en una próxima información. Adiós.